Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Namamayagpag na sa social media, mga kawatan, para makapanloko. At marami na talaga pag sinabing mga kawatan sa social media at mga drobo. Tulad nitong nangyari sa isang retiradong guro na ay kumagat sa alok ng mga dorobo na nakilala niya lang sa internet ang sistema ng panggogoyo. Eto, alamin, panoorin. Manloloko talaga ho sila yung ano, niloloko nila yung mga taong bayan. Kung wari, nego negosyo, pero hindi. Iba, iba ang style nila. Sisi ako kasi bakit naniwala ako sa mga salita nila, sa pangako nila, yung pala, hindi nila tinupad. Mabilis ang paglago ng pera. Kikita ng walang ginagawa. Tuloy-tuloy na pagyaman ng walang pahihirapan. Yan ang mga matatamis na kaakit-akit na pangako ng mga durobong networking at multi-level marketing company na magpapabago kuno ng inyong buhay. Si Aling Teresita, hindi niya tunay na pangalan. Senior citizen at retiradong guro mula sa Isabela, diretso siyang humingi ng tulong sa kilos pronto. Habang nag internet daw siya, may biglang lumabas sa kanyang monitor at nag-aalok ng negosyo. Nireklamo ko yung x-ray na ano, sa internet po. Nag-iinggan nyo sila ng negosyo. Parang money market po ang ano, yung pag business. Parang money market ang business. Bibili ka ng share nila. Tapos uh, kung tumaas ang presyo, yun ang kita ninyo. Dahil retirado at wala nang pinagkakakitaan, ay dagdag pa ang matindi niyang pangangailangan para sa kanyang maintenance na gabot at pang ng mga hit and run noong nakarang taon. Naging interesado siya sa nasabing offer. Maganda yun pagka-advertise nila. Tapos nag-try lang ho ako, nagtanong. Then after that, araw-araw na nila akong tinatawagan. Sabi nila sa akin, kung pumasok ako dito sa business na ito, kung kikita ako ongoing na pag tumaas yung presyo ng gold, tataas yung presyo. Tapos eh, araw-araw tumataas, lalaki yung kita ko. Eh, maski na hindi, hindi na akong ano, gagalaw, bahala na sila. Sa buladas umano ng X-Trade, tuloy ang naengganyo si Aling Teresita. Buwan ng Marso, taong 2016, nagdeposito siya ng pera. 1,000 US dollars daw ang package ng unang ibinibigay sa kanya. Pero mas lalo siyang natakam ng sabihin sa kanyang kapag 2,000 dollars ang inisyal na pondong kanyang ilalatag, otomatiko, may 500 US dollars siyang bonus. Sa kagustuhang malaki ang mahamig na tubo, 3,000 dollars, sumigit kumulang 150,000 pesos ang idineposito ni Aling Teresita. Ang inaasahan sana ni Aling Teresita na pinansyal na baka pagpaluwag sa kanya, isa palang dilubyo. Nang tangkainan niyang kuhanin ng pera, wala na raw sumasagot sa kanya. Ilang beses na siyang nag-email at kumontak pero wala pa rin nangyari. Hindi na ho sila sumasagot sa, sa ano, mga follow-up ko, hindi na ho sila sumasagot sa akin at nag-aalala na din ho ako. Yun una, sabi, kailangan mga may idea ko to prove na ako mismo yung taong nag-request mag-sell ng ano, yung product, yung share ko. Eh, naikompleto ko na hanggang ngayon, wala pa. Ang perang matagal na panahong pinaghirapan ni Aling Teresita sa isang iglap, naging abo na. Sa mga blog site sa internet, inilalarawan ang X-Trade CFD Trading bilang isang scammer. Sa katunayan, 
Hindi lang pala si Aling Teresita ang nagoyo nito. Maging sa ibang panig ng mundo, sila'y nanloloko. Magsisisi man daw siya ngayon, huli na. Gusto lamang ng pobreng guro na maging leksyon nito sa kapwa niya retiree na para hindi sila maging biktima. Gusto ko mahinto yun itong negosyo nila, kaya nagsumbong na ako. Ayaw ko magbiktima pa yung ibang kapwa kong senior citizen. Paalala naman ang kilos pronto sa publiko, pag-isipang mabuti ang mga negosyong papasukin. Kung halos ipangako nito ang langit at lupa, huwag maniwala. Dahil kapag nagpauto ka, ikaw ang susunod nilang biktima. Sir, kung uh, meron man talagang leksyon matutunan dito, Lex, ano? marami, mm. ma maraming matututo rito. Oh. Kay, pero dito sa isang biktima natin, mm. hindi siya sophisticated talaga. Yes. Hindi siya techie. Techie, oh. Oh. Dal, he, he, she's a retired, retired teacher. teacher. Oh. Okay. Kaya lang, Lex, talagang sinabi natin, ito yung, the world ng internet is like an ocean. Na maraming itapon mo lang yung, ano mo, yung pain mo dyan. Maraming may kakagat, may kakagat, kakagat talaga. Ako. So hanggat may naluloko, patuloy ang gawain ng mga manluloko. Eh, ano hong leksyon na makuha ho natin dito? Sabi nga ng teacher na yan, sana ma-expose niya lang at matuto yung iba sa nangyari sa kanya na huwag nang ma maulit. Maganda yun, ano? Maganda yung sinabi niya. Kung kayo ho'y nanunood at may mga transaksyon na ganyan at medyo na, 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 na kayo'y nagahalin tulad ng ganyan, atrasan nyo na ho. Oh. Para nyo ng awa, kung, kung gusto nyo, lumapit na lang ho kayo sa kilos pronto, matutulungan na ho namin oh. kayo para hindi na ho kayong mag-aksay ng panahon. Kasi kami ho magsasabi sa inyo, kalokohan ho yan. Oh. Pero Ben, di ba, ang, 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 uh, ang is, ma, ma, masusukat mo ang isang tao na nagiging successful po mm. sa kanya pong buhay, mm. kung siya po'y masipag at matyaga. Ayaw. Pero kung wala ho yun at ang gusto ho ninyo, maging instant milyonaryo kayo kagad sa pamamagitan po ng mga ganito pong mga alok, mm. ay nako po, wala ho naging milyonaryo sa ganung pumparaan. Mm. Isipin ho ninyo mabuti ho. Yung perang inipo ninyo, siguro ilaano ho ninyo sa tamang paraan ho yan. Huwag na ho kayong maki, uh, magpauto sa mga ganun. Sayang ho ang pera niyan.